，乖乖吃水果啦！大家好，我是文雪。说起鼻炎的问题，和大家分享一件开心的事。之前我们把鼻炎调理好转的经验分享给了店里的一位老顾客。今天中午的时候，我取了很多水果来店里感谢我，还很开心的告诉我，现在他小女儿近三年的过敏性鼻炎终于得到了好转，流鼻涕、打喷嚏这些问题现在都已经好了。而且他还开心的告诉我，现在就连孩子他爸很多年的鼻窦炎也得到了好转。一开始孩子他爸不怎么相信我，但是看到女儿确实好转之后，也开始尝试用上我分享的办法。现在睡觉打呼噜的声音都小了很多。说起鼻炎的问题，每次治了又犯，反反复复，我们也是很烦恼。其实鼻炎不仅会让孩子很遭罪，对于我们成年人来说，患了鼻炎也是很遭罪的。而且经常流鼻涕、打喷嚏和别人聊天的时候也是很尴尬和影响形象的。过去呢，我们也是用了很多吃的或者是喷的药。去了很多医院，他还是会反反复复，然后呢，也会担心经常用药会有副作用，所以也不敢经常给孩子用。说起我们现在用的好方法，还是要感谢我那位在深圳工作的老同学他的分享。上次视频也和朋友们分享过我们使用的方法，之后呢，就收到了不少粉丝的一个私信反馈，孩子还有大人用后鼻炎也有好转的一个消息。最主要呢，它也不是什么药，也没有什么副作用，所以给孩子用呢就特别放心。因为之前的视频。有分享过这个办法，还有我们详细的一个操作过程，今天我就不重复的给朋友们说了。如果大家有需要的话，可以去查看一下我们之前的操作视频哦。其实对于鼻炎的问题，不管是孩子还是对于我们大人，日常中还是要积极解决的哈。特别是孩子有鼻炎，会影响他的学习和成长。作为家长，我们要特别特别的重视。今天的分享就到这里了，大家有什么不清楚的，或者是好的建议，可以在评论区留言交流。期待你们的转发和点赞。今天的视频就分享到这里了，朋友们，拜。